Сонга жылдары есірткеге әуес адамдар сан азайды. Уткен жылдары еліміз бойынша 40 мүнға жуғы адам наша қор деп тіркелсе, бүгінде олардың саны 30 мүнға дейін азайды. Казақстанда есірткеге қарсы күрес күшетілді ме? Есірткедің жаңа түрлерін бақылайтын заң қашан қабылданат. Бұл туралы бірер минуттан соң бағдырлама қонақтар мен әңгілесеміз. Армысыздар, эфирде келіс сөз, сіздермен бірге гүлнәсі сайла оғызы. Бүгінгі бағдырлама қонақтары адвокат Алкен Досполов және Қазақстан Республикасы үшкістер министрлігі. Есіртке бизнесіне қарсы күрес департаментінің аға инспекторы Риза Төлеубаева. Наша қорлар саны турасында көрсеткіш сәлде болса азайған. Бұған не себеп, соңғы жылдары есірткімен күрес қаншалықты күшетілді? Сонгы кезде, на республикадағы статистика мамандарына сөйнетін болсақ, сонгы кездері, на тәуелсетік алған жылдарымыздан бастап, республикамызда бас прокуратураның статистика комитетінің ә, дәл, ә, директері бойынша ә, есіртке тәуелді адамдарын саны едәуір төмендеді. Ол 49 мүннен 32 мүн адам болып отыр. Оның үшін кәмелеттік жасқа толмағандар дың саны кәзір кезде 238 баланы құрап отыр. Әйелдер саны да бір шама төмендеді. Оның себебі ә, кәзіргі заманда мұна ә, осы наша қорлықтың алдын алы бойынша көптеген ә, профилактикалық шаралардың жүргізу нәтчесінде болып отыр. Бұл профилактикалық шаралар дегеніміз не? Бірінші ден ә, жасы өспірімдерден басталады бастапқы ә, профилактикамыз. Ол мектептерде, жоғары оқ орындарында дәрістер, арнайы ә, семинарлар өткізу, көп ә, есірке қарсы тақырыпта ақпараттар беру, ә, оның залалы, зияны, қалпы туралы көптеген бейнероликтер кәдімгі өмірден алы отырып, түсірілген бейнероликтерді көрсетеу отырып, халыққа ә, жеткілікті денгейде ақпарат сынуды жетістігі деп айтуға болады. Екіншіден, қазір кезеңде Қазақстанның аумағына тасмалданатын сұртынан келетін есірткілерге едәуір тосқауылдар қойылды, шекарамыз нағайтылды, материалдық базамыз күші етілді. Бүгінгі жастар психотропты заттарды еш қорқусыз пайдалана беретін болды. Бұған не себеп? Прекурсорлар, психотропты аппараттар солардың ә, саны ә, көбегендей болып атыр. Оның көбеген жағдайдың себебі, олар аптекаларда, әр докторларында өздерінің алуға болады, бірақ оғанда бұлай шекте қойылған, бұлай шекте қойылғанға қарағанда, бұлай жасырын түрінде айналымы бар сияқты. Ә, өнекен ол ә, жаңа есіртке қарағанда, бұлай ә, оны пайдалану женгілдеу, және ол қол асында бар деген әңгімеге келуге болады. Ал енді Риза, өткен жылдың өзінде 9549 есіртке қатысты қылмыстыр келіпті. Бұйылғы жылғы динамика қандай сая бұрсу бар ма жалпы? Бұйыл тоғыз айды көрсет күште, арнай статистика бойынша 7000-нан астам қылмыс есіртке құқ бұзылшылықтар тіркелді. Ол есірткі құқық бұзылшылығына не жатады? Қылмыстық теріс қылықтар. Қазіргі мұна қылмыстық теріс қылық 296-шы бап қылмыстық көдекісті қабылданды ғой бейл. Сондықтан солар жатады. Мұна есірткі өткізу фактілері, контрабандалар. Барлығы осы сіз айтыма статистикаға жатады. Қылмысты анықтау ол біздің мақсатымыз ана көрсеткіштерді қуалау емес қой бұлтыр мынандай көрсеткіш болды бейл енді содан асып түсу деген емес. Сондықтан бұл принциптен біз аулақпыз. Қазіргі анықталып жатқан қылмыстардың барлығы өткен жылғы ә, осыған ұқсас аралықпен салыстырғанда едәуір төмен. <сес> Ал енді өзіңіз осы наша қорылқа қатысты бірнеше іске қатысқан боларсыз. Жалпы бұл істер немен аяқталды бірнеше мысал келтіре кетерсіз? Апиен, наркотик заттарды, психотроп заттарды қолданғандарды, не бұмыса сол айналымға қатысқандарды ә, жауып кершілікке тартып жатады. Ә, айтып кетті қой жаңа бұл жердің ә, Мысалы, Қазақстан Республикасында үкіметтің бекіткен кестесі бар арнайы. Егер сол мөлшерден артық болатын болса, жаңағы несі ә, салмағы естіртті заттың, психиатрып заттың, сонман текте заттардың салмағы ауырлы болатын болса, өшерде көрсетіп қойған өзінің несі мөлшерлерін соған байланысты ә, қылмысты жауап кешкі тарып жатады. Естіртті заттарды, бұнғыса психиатрып заттарды ә, өзінің пайдалауын емес, оны бірге сату, айналымға жүберу, 
болса, оған 5 жылдан, 7 жылдан, 10 жылдан арғарып жоғарып кетеді береді. Соған байланысты, ең қазіргі жағдайда дәлдену қиын болатын еді, қазіргі жағдайда дәлдену оңай. Не десеңіз, әр адам, әр азамат тұлғалардың бәрі бір-бірмен SMS, телефон арқылы, интернет арқылы жүйелеріне қабарасқанын байқайыттағыны, бір-бірін осыған есірткі заттарды қолдануға, қабылдауға көндіргенін байқақ бойатын болса. Итермелігін болса, сонда құқыру орғандары оны дәлілдеу оңай бөп келген қазір заманда. Соған байланысты бірнеше процессор өтіп атыр, бірақ бұл жүрде аллергиян жағдайында бірінші рет жаңағы прекурсорды бұмаса есірк заттарын қолданғанның өзінде олардың аллергиясы басталып, өз білмеген, өз онда мен ауырмаған, ауыратын білмеген тұлаларын кебіргіздерді қайтыс болып көтеді, өліп көтеді. Өліп көткен болатын болса, жаңағы соны көндірген тұлаларды жауап кешілігі қылмыстық көдегістің 299-ші бабы бойынша 15 жылдан 20 жылға шейін. Не болмаса өмір бойы бас бостандығын айыру деп жаза тағайында өте ауыр. Және оңдай процесор қазір болып атыр. Мысалы бұл 5 жыл, 6 жыл бұрын оңдай процесор болған жоғы деп, қазіргі таңда оңдай процесор болып атыр. Шөп шегу деген үрдіс ба, бір дағдыма жастар арасында көбейіп кетті е, ол да есіркеге жатады ғой. Әр бір қандайды бір теріс қылық жасап тұрған азамат оны қалыққа көрсетпеуге, өзі жасырын түрде, не болмаса өзінің ортасында жасайды. Сондықтан да мен сізге айтып кетейін, құрамында есірткі бар шөптерді шегу. На Денсаулық Сақтау Министерлігінде фармацевтика комитеті на біздің заңымен бектілген өзі бақылауға бақыланатын есірткілердің тізбесі бар. Сол тізбеге еңген әрбір есіркі қай жерде пайдаланылатын болса, мысалы, дәріханаларда, ауруханаларда, мысалы, олардың бәрі қатаң бақылауда есепте тұрады. Біз, жаңа сіздер айтып өткенде, мүлдем бақылаусыз, ешқандай тараптан қадығылаудың болмағандықтан, рұқсат сүстірде, адамдарға бұлайшы айтқанда қол жетімді деп айталмаймыз, себебі қандай да бір жаңағындай айтып өткен есіртке бар препарат, міндетті түрде бақылауда тұрады. Дәрі қаналарда сатылатын болса, рұқсат, дәргердің рұқсат қағазымен сатылады. Больницаларда пайдаланылатын болса, ол міндетті түрде жеке бір бөлмеде, арнайы сейфте, мөр бұпта басылған, арнайы есеппен, күніне жеверілетін мөлшермен белгіленім отырады. Оны біз қалай тек сереміз? Біз үшкістер орғындары арнай қызметкері жаңаға препарат бар дәріқана мен ауруханаға еркін түрде қадымғы қолында қағазмен барып тексер шүргіз алады. Оның техникалық сақталу жағдайы адамдардан қол жетімсіз болу бәрі заңмен белгіленген сол шараның кезінде қандайды бір кемшіліктер тауып жатса міндет түрде қаттама толтырылып арнай фармацевтика комитетіне жолданады. Олар өздері әрі қарай шара қол қолданады. Екінші айтып кететін жаңағы шөптерді жастар шеккен кезде жас үрін түрде шегеді. Міндет түрде ол адамдар көпшілік жалпы орындарда шеге алмайды. Ол бір айналымға жатпайды. Оны әр бір адам өзі мүмкін тері балуды, мүмкін өз бетінші, қандайды бір формула қарап отырып істемейді оны. Өзі ойына қалай келеді мысалы жаңағы шөпті қалай шегем деген жағдай болса, әр түрлі тәсілдерін пайдаланы бұтырып, оны шегетті. Ол оны жауапсыз қалмайды. Егер де оны... Егер я, марихуананы өзгеге ұсынса, ол да мысалы наша қорлық қайтермелеу болып саналамыз сонда? Қандай да, я. Қандай, ол мен сізге айтайын, бұл кесірткі айналы мен байланысты қандай да бір құқық бұзылшылық міндетті түрде заңмен жауап кешілікке тартылады. Сондықтан да қандай да бір айналымға түскен, бір қандай да бір фактымен тіркелген жағдайлар болса, міндетті түрде жауап кешілікке алынады. Сіз айтқан жаңағы шөптерді алып, жалпы көпшіліктің ортасында отырып шеге беру дейін фактілер кездесе де міндетті түрде жауап кешілікке тартылып жатады. Бұл жүрде жаңағы есірткіні тасымалдаған толғалар 
топ айтамыз ба, тулға деп айтамыз ба? Және оны бүруге тарататын болса, оны қабылдайтын болса, шегетін болса, яғни сол екі тулған арасында қарым қатыныз. Әрине олар жасырын түрде соны әрекеттерін жасауға тұрсады. Әрине оған әртүрлі жаңағы жеделіздестер қызметтің орған, қызметтің өзлерінің әрекеттері бар араларында. Бүрілерін ұстап жұтады, бірақтан олар өзлерінің әрекеттерін жасырын түрінде істеуге іске асыруға неғылады, үміттенеді, сүйіп жасайды. Енді оларды сол негізінде, сол уақытында ұстап алу деген қазір жағдайда бұлай қарасаңыз, жалпы қарасаңыз жеделіздестер қызметі бойынша бәрі ашылып жатыр, қаралып жатқан нәрсе, бірақ сол арасында жасыр түрінде қабылдаған шеккен деген мәселелер көп. Синтетикалық заттар көбіне мұна көршілес ресей қытайдан келетті. Қандай шектеу? қойылуда қазіргі таңда және қандай жұмыстар жүргізілуде осы шектеу қойы бойынша? Қазіргі таңда мұна бізге өте алаңдаушылық тұғызы отырған синтетикалық кесірткілер. Синтетикалық кесірткілерін түрлер олар спайстар деп аталады, тұздар деп аталады. Бұл бізге елімізге Европадан таблет көтірінде келіп жатса, Қытайдан жанаға айты өткенде тұз түрінде келіп жатыр. Бұлар Қазақстанға қалай таралып жатыр? Қазақстанда қазіргі таңда мұна интернет жүйесі, на интернет әлемі өте кейін тарап тұр ғой. Сол себептен біздің көп кездесетін фактлер бұл интернет желісі арқылы мұна WhatsApp, тағыда басқа әлеметтік желі мессенджерлер бойынша тарату көп болып жатыр. Яғни, бұл қалай? Бұның процес бұлай сатып алушы мен жанағы ұсынушы, есіркі ұсынушы телефон арқылы байланысқа түседі. Содан кейін байланысқа сатып алушы сатып алушыға қандай да бір есеп шот. Қазір мұна дам кетті ғой электронды жүйе, электронды төлем жүйесі мұна кеви кашылық дегендеріміз. Бізде көп көп фактілер кездесет. Кеви кашылық жүйесінің номерларын айтады. Сатып алушы сол номерға ақшасын алдырады. Сатушы жанағы адамға қай жерде есіртке жасырылған қалай алу керек туралы орнынғаны айтып береді. Бұл бізге анықтауы өте қиын болып өтір. Өйткені бұрын қолма қол берет неді қой адамдар бір-біріні кездесет, ақшасын алады, анау тауарын берет деген сияқты. Қазір бұл жүрде адамдар бір-бірімен байланысқа шықпай, тек қана на жел арқылы шығады, сол арқылы есірткілерді алып жатыр мысалы. Содан кейін мұна интернет желілер арқылы көп деген сайттар қазір жұмыш жасап жатыр. Есірткін насихатта көптеген ақпараттар таратып жатқыр. Біз сұлмен күресі үшін қазіргі таңда жаңа жоба ұсыну жатырмыз. Бұл кибер дружина деп аталады. Бұл жаңағы әліметтік желілердегі есірткіні насихаттайтын сайттармен күресі. Синтетикалық есірткілер жастардың арасында, мұна түнгі клубтарда, көңіл көтеру орындарында кейін белең алып жатыр. Омен жастар оны қабылдаған наркологтардың шешімі бойынша бұл синтетикалық есірткілер ауыр есірткі керайының екесе асып түседі. Ол бірінші ден орталық нерв жүйесімен адамның мейін зақымдайды. Біздің жастарының арасында осы синтетикалық есірткені тұтынып, суицид жасып жатқан жастарымыз көп. Олар өзерінің жүріс тұрсына, мейіз құлқына, қимылы сәрекетіне есеп бер алмайды. Сондықтан синтетикалық есірткілердің өзін қазір бақылау мүмкін болмай отыр. Өйткен айтып тұрмын ғой, бұның құрамы формуласы жыл өткен сайын өзгеріп отыратты. Бұны біз заң түрінде белгілеп формуласын тұйым салуға қазір кезде заңнама жобасы біздің тарапта үшкістерме орғандарында қаралып жатыр. Бұл жаңағы есіртті пайдалану, прекурсорларды пайдалану жағдаларына күресі үшін елде міндет түрде әр тұлғаның санасезімі өте бейік болу көрік. Мысалы жаңа Европа елдерін сияқты, егер жаңа көршісі бір қылмысты, бұлмасы бір бұзушылы жасабатыз болса, оны көршісі міндет түрде органдарға қабарлама беріп, сөндай бір-біріне жауып көршілікті асыр бұрстады. Бізге де сондай әрекеттер жасауға жобалар жүргізуге жағдай уақыты келген сияқты қазір заманда. Бұл наша құрылық проблемасымен күресі үшін отбасынан бастау керекте өлем. Себебі атана өзінің баласына өте мұқият қарап. Баласын қандай жолдастары бар, қандай ортамен араласады. Қол бұсы уақытында интернет желілерінде қандай сайттарға кіреді. 
қандай ақпараты бар сол туралы баласымен күнделікті өмірде уақыт бөліп әңгімелесіп сөйлесіп отырғанын дұрыс наша қорлық ғасыр дерді талай өрімдей олғыздардың өмірін құрдымға кетіргенде осы кесел аурудың алдын алмаса апарар жері белгілі ендеше елге зиянды әдетті ерте бастан жоя білейік аман сау болыңыздар